வழங்குபவர்கள் பேசஸ் பே செக்யூர் டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் வித் மல்டிபிள் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் கிரேட் சக்சஸ் ரேட் ஒரு சோலார் பவர் ஒரு சன்ல இருந்து வர நம்ம எர்த்துக்கு வரக்கூடிய எனர்ஜின்னு பாத்தீங்கன்னா 137 பெண்டா வாட்ஸ்னு சொல்றாங்க சோ அதுல 35% இஸ் ரிட்டர்ன் பேக் டு தி ஸ்பேஸ் அது 35% திருப்பி ஸ்பேஸ்க்கே போயிடும் சோ நியர்லி நம்ம கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 122 பெண்டா வாட்ஸ் தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியுற எதுக்கே வருது அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஜூல்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது முப்பத்தெட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தெட்டாயிரம் எக்ஸ்ட்ரா ஜூல்ஸ் ஏதோ கன்வெர்ட் ஆகுது அண்ட் நம்மளோட தேவைகள் நம்ம நம்ம கண்ட்ரியோட தேவைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலார் பேனல் கிரியேட் பண்ணணும்னா நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் ஒரு சோலார் பேனல் நம்ம போட்டுட்டோம்னா நம்ம கண்ட்ரியை ஃபுல்லாக சோலாரில் லிட் அப் பண்ணிடலான்றது ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் ஸோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து நம்ம வீட்லேயாவது நம்ம காமன் மீட்டர்ஸ் காமன் யூஸ் பண்ணுறோம்ல நம்ம அதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நம்ம அதில் இருந்தாவது கொஞ்சம் விடுபடலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி ஃப்ளாட்ஸில் இருக்க ரெசிடென்ஷியல் ஃப்ளாட்ஸ் இருக்கவங்களா தெரியும் காமன் மீட்டர் ஹஸ் பிகம் கமர்ஷியல் ரைட் நவ் அது நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கமர்ஷியல் ப்ரைஸில் தான் நம்ம இன்றைக்கி காமன் மீட்டர்ஸ் ரன் பண்ணுறோம் நார்மல் ரெசிடென்ஷியல் பவர்ஸில் இல்லை ஸோ அதனால் இதை பற்றின அவேர்னஸ் கொடுக்குறது நல்லதுன்னு நினச்சி இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருந்தோம்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி கிலோ வாட்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இவ்வளோ இருந்தாலே போதும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் தேர்ட்டி கிலோ வாட்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டிங்கனாலே ரெண்டு ஃபேனு ஒரு லேப்டாப்பு மிக்சி ஃப்ரிட்ஜு எல்லாமே போதும் அதர் தான் ஏசி நம்ம ஒரு சின்ன இது இருந்தாலே போதும் சிக்ஸ் தேர்ட்டி கிலோ வாட்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ட்ரிபிள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டு உங்களால் சோலார்லேயே ரன் பண்ணிக்க முடியும் இன்றைக்கி சூரிய ஒளி இல்லை ஆனால் சூரிய வெளிச்சத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ தான் அதனுடைய அருமை நமக்கு தெரியுது அதனால தான் சூரிய வெளிச்சத்தை பற்றி பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கோம் இப்போ வந்து உலகத்தில் உள்ள அத்தனை எண்ணெய் வலை எவ்வளவுலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளவு இன்றைக்கி எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ காலத்துக்கு வரணும்னு கணக்கு போட்டிருக்காங்க நூறு வருஷத்துக்கு மேலே அது தாங்காது உலகத்தில் இருக்க எல்லா இனிமேல் எடுக்க போகிற எண்ணெய் இனிமேல் கண்டுபிடிக்க போகிற எண்ணெய் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா கூட நூறு வருஷத்துக்கு மேலே தாங்காது எரிசக்தி தாங்காது அப்படின்னா மாற்று எரிபொருள் போயாகணும் மாற்று எரிபொருளுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போயிட்டு தான் விண்டு போனாங்க விண்டு இன்றைக்கி இந்தியாவிலே தமிழகம் தான் முதல் இடமாக இருக்குது அடுத்த சோலார் போகிறாங்க சோலார் வந்து இன்றைக்கி மிக க இதாக இருக்குது பெரிய அளவில் போயிட்டு இருக்காங்க அது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் நாலு ஸ்டேட்டு மிக முக்கியமான ஸ்டேட்டில் போயிருக்கு மகாராஷ்டிரா குஜராத் கர்நாடகா தமிழகம் இந்த நாலு ஸ்டேட்டும் போட்டி போட்டுட்டு மேலே போயிட்டு இருக்காங்க நான் ஏன் அந்த நாலு ஸ்டேட்டுக்கும் சோலாருக்கா டிரான்ஸ்ஃபார்மரு அதை ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொல்ல பண்ணிட்டுருக்கேன் இதில் வந்து தமிழ்நாடு அரசு ஒரு நல்ல இதை எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க முடிவு எடுத்துருக்காங்க என்ன எடுத்துருக்கா சோலார் பொறுத்தல முதல்ல சொல்லணும்னா மூணு விதமாக நம்ம பிரிச்சரில் தமிழ்நாடு பொறுத்தல ஒன்று மாறு இதுக்காக பவர் ஜெனரேட் பண்ணி விற்கிறதுக்காக ரெண்டாவது இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இதை மாதிரி ரூப் டாப்லையும் போடலாம் இல்லை வெளியில் போட்டு போடலாம் மூணாவது வீடு இந்த மூணு விதமாக பிரிச்சுக்கலாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெரிய லெவலில் போயிட்டு இருக்கு இது எப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த வருஷம் மட்டும் என்னுடைய கம்பெனி இது வரைக்கும் இரநூறு மெகாவாட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வித்திருக்கேன் சோலாருக்கு மட்டும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் நான் மட்டும்தான் வித்திருக்கேன் எல்லா பக்கமும் விற்கிறாங்க இரநூறு மெகாவாட்டுக்கு நான் சோலார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வித்திருக்கேன் கையில் ஆர்டர் வச்சுட்டேன் எல்லாம் எனக்கு ப்ரெஷர் பயங்கரமாக இருக்குது பிப்ரவரியில் தான் வேணுங்கிறாங்க நேற்று ஐம்பது மெகாவாட்டுக்கு என்னால் முடியாது சொல்லிட்டேன் பிப்ரவரியில் என்னோட எக்கிப் இது இல்லை இடமும் இல்லை என்னால் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு ஒரு என்கேஜ் மட்டும் ஒரு இதுக்கு என்னால் நல்லா போயிட்டு இருக்குது வீட்டில் போகிறது நிச்சயமாக நீங்கள் எல்லோரும் போட்டே ஆகணும் அப்புறம் தான் இதாக இருக்குது இப்போ நெட் மீட்டிங் இருக்குது நெட் மீட்டிங் கொஞ்சம் ஷார்டேஜ் இருக்குது அந்த நெட் மீட்டிங் ஷார்டேஜ் எடுத்து விட்டுட்டு எல்லா வீட்லேயும் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக பெரிய லெவலில் ரெண்டு ஒன்று கார்பன் எமிஷன் நம்ம குறைச்சிடலாம் கார்பன் எமிஷனுக்காக பெரிய லெவலில் போட்டு ஒதுக்கி பண்ணிக்கிறாங்க இது நம்முடைய எக்கனாமி இண்டிவிஜுவல் எக்கனாமி கூடும் ஸ்டேட் எக்கனாமி கூடும் கண்ட்ரி எக்கனாமி கூடும் அதுக்கு நிச்சயமாக ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டில் போட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்னுடைய ப்ராடக்ட் நான் தயாரிக்கிற ப்ராடக்ட் நான் கொடுக்கறது வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக பே பண்ணும்போது நான் என்னுடைய மா ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டு மார்க்கெட்டு காம்படி காம்படிட்டிவ் காம்படிஷனில் எனக்கு வந்து அந்த
கார்பன் எமிஷனை கம்மி பண்ணணும் நெட் ஜீரோ கார்பனுக்கு கொண்டு வரணும் நீ மட்டும் பண்ணால் பத்தாது அந்த கம்பெனி பண்ணால் பத்தாது அந்த கம்பெனிக்கு கீழே இருக்க என்டையர் சப்ளை செயின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாருமே வந்து அதில் 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 அடங்கணும் சப்ளை செயின்னா என்னென்னா அந்த ஒவ்வொரு பெரிய கம்பெனி உண்டாய் கம்பெனிக்கு தான் உண்டாய் கம்பெனியுடைய எல்லாமே அவங்க பண்ண போகிறது இல்லை அவங்களுக்கு கீழே நிறைய ஆர்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு அந்த டய டயர் ஒன் க கம்பெனிஸ் டயர் டூ கம்பெனிஸ் அது மாதிரி அவங்க இருப்பாங்க எல்லாருமே டவுன் த லைன் வந்து எல்லாருமே வந்து அதில் வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் சுச்சுவேஷன் தான் அதை நோக்கி தான் இப்போ போயிட்டு இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த எம்எஸ்எம்இயுமே ஒவ்வொருடைய பெரிய கம்பெனியுடைய ஒரு சப்ளை செயினில் வராங்க இதுதான் உண்மை ஸோ அதனால் வந்து இனிமேல் வந்து இந்த இது மாதிரி இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி இதெல்லாம் ரெனியூபிள் எனர்ஜின்னு ஏன் நம்ம நம்ம ரொம்ப பேசுகிறோம்னா த பெஸ்ட் வே டு ரீச் திஸ் இ இது தான் என்விரான்மெண்டல் சோஷியல் கவர்னன்ஸ் இஎஸ்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் சோஷியல் கவர்னன்ஸில் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராடு ப்ராட் அந்த ப்ராட் சப்ஜெக்டில் வரக்கூடிய இந்த இஷ்யூ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோம்னா பெஸ்ட் வே டு அச்சீவ் இஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி ரெனியூபிள் எனர்ஜின்னு என்ன விண்ட் மில் விண்ட் பவரு சோலார் பவரு பயோ ஃபியூவல் பவர்ஸு ஹைட்ரோ பவர்ஸு இதுதான் வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜிஸ் ஸோ இந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி மூலிமா தான் நம்மளால் அந்த வந்து அந்த டிரான்சேஷனை வந்து எனர்ஜி டிரான்சேஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அச்சீவ் பண்ண முடியும் நம்மளால் அந்த நெட் ஜீரோ கார்பனை நோக்கி நம்ம போக முடியும் ஸோ வந்து இது வந்து இந்த 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 மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோடு நம்ம பண்ணும்போது ஒரு ப்ராஜெக்டை ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம்னா இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து நம்ம நாளைக்கு வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி இப்போ என்ன சஸ்டைனபிலிட்டினா இப்போ வந்து இதில் இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கிடையாது இது வந்து ஏதோ நம்ம வந்து ஒரு சோலார் பவர் போடுறோம் நம்மளுக்கு வந்து பவர் குறையுது பவர் காஸ்ட் குறையுது ப்ராஃபிட் ஏறுது அது கிடையாது ப்ராஃபிட் ஏறுது ஓகே ஆனால் அது அது நோக்கம் இல்லை நம்மளுடைய வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸே கொஷினபிள் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த க்ரீன் எனர்ஜிக்கு கன்வெர்ட் ஆகலைன்னா நம்மளுடைய நம்ம இருக்கிறதே இல்லை சஸ்டைனபிலிட்டியே இல்லை அதுக்கப்புறம் தானே ப்ராஃபிட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து நோவேர் ஏன்னா உங்கள் பெரிய டயர் ஒன் கம்பெனி என்ன சொல்லுவான் டயர் டூ கம்பெனிக்கு நீ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீ வந்து நெட் ஜீரோ கார்பன் வந்தால் தான் அதை நோக்கி நீ வந்தால் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பேன் அவனுக்கு கீழே இருக்கவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் டவுன் த லைன் நம்மளுக்குள்ள வரும்போது உங்களுக்கு கிடையாதுப்பா உங்களால் அந்த இது எனக்கு ப்ரைஸ் இல்லைங்க உங்களால் எனக்கு டேக்ஸ் வரும் நான் வந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு தரேன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு போயிடும் அப்போ வந்து உங்களுடைய வெரி சஸ்ட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதாவது நம்ம இருக்கிற கம்பெனி இருக்குமா இருக்காதான்றதே சந்தேகம் வந்துடும் அதனால் இப்போவே நம்ம வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து ஆல விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு நம்ம வந்து இப்போவே நம்மளை அதுக்கு தயார் பண்ணி படுத்திக்கிட்டால் தான் நம்மளால் நம்ம இந்த பிஸ்னஸில் நம்ம நிலைச்சல் இருக்க முடியும் நம்மளால் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் ப்ராஃபிட்டபுளாகவும் நம்மளால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியுன்றது தான் இந்த இடத்துல நான் அறிவுறுத்த விரும்புகிறேன் சார் சொன்ன மாதிரி எங்களுதுலேயும் க்ரீன் ஃபைனான்ஸ் வெர்டிக்கல்னு ஒன்று இருக்குது க்ளைன் கிளைமேட் வெர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி க்ரீன் எனர்ஜிக்கு எங்கள் பேங்க்கும் அதிகமான முக்கியத்துவம் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுனுடைய ஃபோக்கஸும் அதில் இருக்குது நீட் ஆஃப் த ஆரும் அதுதான் அப்படிங்கிறதுனால க்ரீன் ஃபைனான்ஸை மனசில் வச்சு நாங்களும் வந்து ஒரு பர்டிகுலராக எங்களுக்கும் க்ரீன் கிளைமேட் வேர்டிக்கல்னு டெல்லியில் ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து நிறையா ஸ்கீம்ஸு பாலிசிஸு அந்தந்த டைமுக்கு என்ன நீட் ஆஃப் த ஆரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்காங்க இதனுடைய சிறப்பம்சம் என்னன்னாக்க இதில் வந்து ப்ராசஸிங் ஃபீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஏதோ ஜீரோ அந்த டாடா சோலார் மூலமாக பண்ணக்கூடிய சில அந்த சோலார் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இப்போதைக்கு அந்த ப்ராசஸிங் ஃபீ இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேபி அது டிசம்பர் வரைக்கும் இப்போ இருக்குது டிசம்பர் மிடில் ஆஃப் மிட் ஆஃப் டிசம்பர் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ரொம்ப க கம்மியாக இந்த இந்த க்ரீன் எனர்ஜியை ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கீம்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியாகவும் கொண்டு வந்து இது இது சிட்பியில் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இப்போ முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது ஒரு சோலார் போட்டிங்கன்னா யூனிட் ஒரு யூனிட் ஏழு ரூபா பே பண்றீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் வரும் காஸ்ட் சோலார் போட்டோம்னா ஒரு ரூபா நாற்பது காசு ஒரு சோலார் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கு உண்டான ஒர்க்கிங்ஸ் நாங்க அங்க கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ரூபா நாற்பது காசு கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் சேர்த்துங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டா ரெண்டு ரூபா வச்சுங்க சோ ஏழு ரூபாயில ஏழு ரூபாயில ரெண்டு ரூபா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஒன் யூனிட்
ஐந்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு இ எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீ நல்லா ஞாபகம் வச்சு ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இபி ரேட்டு டபுள் ஆகுதுன்னா அடுத்த பத்து வருஷத்தில் ஏழு ரூபா பதினாலு ரூபாய் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பதினாலு ரூபா இருபத்தெட்டு ஆகும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ரூபாயில் உங்களுக்கு சோலார் பவர் கிடைக்கும் டாட்டா பவர் மட்டும் இல்லை எந்த சோலார் எடுத்துங்க உங்களுக்கு வந்து சோலார் போகிறது மிக மிக முக்கியம் ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் மட்டும் எனக்கு தேவைப்படும் எவ்வளோ ரூஃப் இருக்குது ஆயிரம் சதுரடி ரூஃப் இருக்குது ஆயிரம் சதுரடினா நூறு சதுரடியில் ஒரு ஒரு கிலோ வாட் போடலாம் ஆயிரம் சதுரடியில் பத்து கிலோ வாட் போடலாம் இது ஒன்று ஈபியில் நீங்கள் எத்தனை யூனிட் செலவு பண்ணுறீங்க ஆறு மணிலேருந்து ஈவினிங் ஆறு மணி வரைக்கும் இந்த ரெண்டு டீட்டெயிலும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லர் அளவு சட்டை தைச்ச மாதிரி சட்டை தைச்சு கரெக்டாக கொடுத்துரும் இவ்வளோதான் உங்களால் முடியும் இவ்வளோ பண்ணலாம் இங்கே இங்கே பேங்க் இருக்குது இந்த பேங்க்கில் ரொம்ப செலவியாக பண்ணுறாங்க இந்த பேங்க்கில் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க ரெண்டு மூணு பேங்க்கில் பேசுவோம் யூ வில் கெட் கவுன் ஃபார் யூ அண்ட் கெட் இட் டன் சீக்கிரம் பிடிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சீக்கிரம் முடிச்சுருங்க ஏன்னா போகும்போது விலை ஏறிக்கிட்டு போகும் மாறுதல்கள் ஏற்படும் இந்த டெக்னாலஜி வந்து இருபது நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கண்டுபிடிச்சி இப்போ தான் இது வெளியில் வந்திருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷமாக தான் இது வெளியில் வந்திருக்கு பழைய ஜேம்ஸ் ஒன் படம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் சோலார் பேனல் போட்டு ஒரு சேட்டலைட் போடுறத காமிப்பான் அந்த காலத்துலேருந்து சோலார் பேனல் இருக்குது ஆனால் இப்போ தான் காஸ்ட் சீப்பாக இருக்குது உங்களுக்கு போடுற அளவுக்கு வந்திருக்கு யூஸ் திஸ் பெனிஃபிட் யூஸ் திஸ் டெக்னாலஜி டி ஒர் அட்வான்டேஜ் 